Llevamos 6 días ya para FIFA 23 que os diga, yo tengo ya una ansia, macho Una ansia, que es que no puedo con ella Pero gracias a la data de vasos Vasos Gracias a la data de vasos Gracias a la base de datos de EA Sport Que nos han sacado los mil mejores jugadores Podremos hacer plantillas en la página de Footbeam Y el otro día en directo en Twitch Como sabéis, hacemos directo diario Y ahora con FIFA 23 se viene... Mmm, muchas horas de directo Te recomiendo que me sigas por allí También para estar atento a todo Sé que es un vídeo de plantillas y en este canal sobre todo busco un poco el entretenimiento con la diversión Entonces, no me puede sacar mucha gracia sobre este vídeo Pero espero al menos que además de la información de la plantilla Te rías con algunos momentos del vídeo Para ello suscríbete, deja tu like y vamos allá En el vídeo de hoy os traigo una plantilla barata Liga Santander Contra una plantilla cara de la Liga Santander, ¿vale? Lo que sería una plantilla para empezar y una plantilla ya bastante adelante para Food Champions, más adelante Vamos a empezar con la plantilla barata Hay muchas posibilidades Si tenéis un poco de más monedas, menos monedas Al final tampoco pudo hacerlo perfecto a vuestro presupuesto Pero vamos a empezar, por ejemplo, en portería Rubia. Al final portería es una posición que no todo... No es importante Y menos sin probarlo A lo mejor, por ejemplo, yo que sé Mamardas Billy de 77 de media Para más que Rulli Lateral derecho para Montiel eh, Lo estaba comparando con Bellerín La verdad ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que Montiel tiene mucho más físico Creo que también tenía más ritmo Dos puntos más de ritmo Y sinceramente yo veo mejor a Montiel Que a Bellerín Lateral izquierdo me ha sorprendido la carta del Pacha Espino El jugador del Cádiz 87 de ritmo, 74 de defensa 82 de físico Está Mendy Sí, todos sabemos que está Mendy Pero muy caro Centrales, un central que ya cambia en esa cambio de posición nueva, Reinildo, que no será de 50.000 monedas, pero que puede costar sus monedillas, y Nacho Fernández. La verdad que de centrales, quitando los Rudiger, Militao, Koundé, Álava, es un poro todos, pero esto yo creo que para empezar está bastante bien. Si pasamos al medio del campo con Sergi Darder, Tochemeni y Camavinga, hay una curiosidad de Sergi Darder, ¿vale? Y es esta. Que en dos FIFA, tres FIFA Ha subido más de 20 de ritmo Si no recuerdo mal Si no, 20, ahí, ahí se queda ¿Qué ha hecho? A ver, enséñame a correr Y por los otros dos lados La pareja de Francia del Real Madrid Tochemeni y Camavinga Dos medio centro muy box to box Camavinga es más llegador Aunque Tochemeni tiene mejor tiro Pero yo creo que Camavinga es más llegador que Suameni O como se diga Y la delantera Chukwese, Ansu Fati e Iñaki Williams. La gente me está diciendo, no, Beltrán, Iñaki Williams va a costar una pasta. A ver, ¿cuánto es una pasta? Lo que yo no quiero hacer es una plantilla de Food Champion, o de FIFA 23, mejor dicho, donde pongamos de delantero centro Rubén Castro con 55 años. A ver, no quiero poner una plantilla que valga 20.000 monedas, que eso, con la recompensa de los de ya lo tenéis. Sin abrir sobre y sin abrir nada de SBC. Yo lo que intento más o menos es traer una plantilla ya medio competitiva para el Full Champion, para el primer Full Champion, que es en 2-3 semanas a partir de la salida del juego. Pero es que insisto, que a lo mejor Touchmeni y este y Renildo pueden valer algo de pasta, pero no voy a meter al Fali, ¿no? Y ya hablando de delantera, Chukwese tiene que a su Fati. Eh, está también por ahí Dan Yuma, como extremo izquierda. En la parte derecha también estaba Portu. Y eso ya que a gusto de cada uno cuando coja el juego. De delantero a centro, si no queréis un delantero tan rápido por más jugador, Joao Félix. Yo creo que rondarán las monedas de Yankee Williams. Benzema y Lewandowski serán más caros por tema media, pero también os digo, no sé el ritmo si será importante o no. Pero ya sé que Benzema y Lewandowski van cojos. Por curiosidad de la vida, voy a meter esta plantilla en FIFA 22 con sus versiones tochas. Y así quedaría la plantilla que hemos hecho en FIFA 23 en la versión más prime de FIFA 22. Y atento a la curiosidad que os digo Sergi Darder tiene 12 menos de ritmo En un ID de FIFA 22 Con la misma media Y tiene 12 menos de ritmo Las únicas cartas ahora son el Pacha Espino Que es plata, Reinildo que no es brillante Y Montiel 78 Y ahora vamos a ver Un equipo de FIFA 23 Top de la Liga Española Sí, que incluso creo que los héroes Salen en FIFA 23 Pero macho que es la más top sin iconos A ver, en portería tenemos a Tribut Courtois Insisto, tenemos a Dresdegen y a Oblak Que lo mismo Oblak va mejor 
Que Jude Curto al principio del juego. Puto gordo. Se puede dar la ocasión. Pero yo me refiero por lo del año pasado. Una novedad es la de Marcos Llorente, que al estar de lateral derecho y medio centro se puede arrastrar hacia atrás de lateral derecho Marcos Llorente. Lateral izquierdo tenía mis dudas con Ferlán Mendy, porque claro, Cadivila yo creo que va a ser más caro por el mero hecho de que se nueve carta especial, etcétera, etcétera. Pero es verdad que Mendy al principio del juego es muy pesado. ¡Hijo, deja de ser tan pesado! En el medio del campo con Rafa Márquez que se va al verde. El medio del campo también es un poco... No me he terminado de convencer porque no hay un jugón Un fekir un Ese estilo, incluso me encima de media punta Entonces no me he terminado de convencer Pero una 4-3-3 sería esto Si metemos icono de la liga española Un caca por ejemplo, ya esto es hablando Para el tema de competitivo de la era liga Y la delantera chicos, es un escándalo O sea, las dos bandas, Vinicius de Melé Que serán dos aviones En el Madrid está Vinicius Junior ¿Dónde está? Fútbol Fútbol Fútbol. Y delantero centro está Benzema y Lewandowski. Pero lo he dicho antes, el ritmo al final todo el año es importante. Y Diego Forlán, con ese en principio, supongo, 5 de pierna mala, pues va a ser muy bueno y muy caro. También os digo, si no lo fallo, eh, los héroes están a partir del mundial. Entonces, tampoco se puede hacer esta plantilla por mucho dinero que le metas al principio del juego. Lo puedes sustituir por Mendy en el lateral izquierdo, por Asian Baby. Y Butragueño en la delantera. La plantilla que hemos hecho en FIFA 23 sería tal que así. Recordar que había tres héroes, con lo que no se puede meter los héroes, eso porque ninguno estaba este año. ¿Qué os parece? Sé que la segunda plantilla es un porro, pero lo digo en el vídeo. Es la más cara sin contar iconos. Pero sobre todo, yo creo que plantilla es como la primera en la que os más interesa, la que más, sobre todo, el primer mes vais a, a tener más en cuenta entonces quiero que los comentarios me pongáis plantilla para hacer próximamente ya sean híbridas de otras ligas presupuesto importante pero yo digo que es importante el hecho de ver cómo va a estar el mercado al estar toda la plataforma junta excepto pc y después qué formaciones van a ser las más tochas porque por ejemplo la 433 yo sinceramente no la termino de ver quizás la 4231 la 442 son las que más se van a ver así que sobre todo los comentarios ponerme ¿Qué plantilla queréis ver? ¿Cuál os gustaría un poco bichear? Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, como digo, dejad vuestro like, suscribiros Y si queréis comprar monedas en FIFA 23 lo podéis hacer ya mismo, ¿vale? En Factory abajo en la descripción con el código Beltran5 tendréis un 5% de descuento Y ahora sí chicos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y vamos a ver también la web app cómo se abre mañana, ¿vale? Así que nada, bueno hoy, porque este vídeo en teoría sale en YouTube el día 21, así que... Vamos a ver hoy qué tal.